。哎，好的，帅哥，来看这边。那不是霍家那傻少爷吗？哎呦，还真傻了吧唧的！哎，不说我说话，美女，你长这么漂亮，干嘛找个傻子当老公？听说彩礼一个亿，人家可比你想得开。我从来没有想过，自己有一天会嫁给一个傻子。嗯<笑>，老婆，笑起来比较好看。看起来傻傻的，没想到还挺细心。既然嫁给了你，以后就由我来好好照顾你。哎，出来了，出来了！听说霍大少爷以前有治理严重下降，现在相当于六岁孩童，请问是真的吗？请问霍大少爷是否还能生子，继承霍氏集团？听说江小姐嫁进霍家是为了高价彩礼，可以解释一下吗？解释一下吧，解释一下吧，解释一下吧。各位，请安静一下。霍老夫人有令，从今天开始，江柔就是霍家的孙媳妇，霍家自愿赠予彩礼一个亿，并且以后少夫人跟少爷生了孩子，霍家就奖励十个亿，多生一个就多奖励一个亿。哎，叔母，你今天怎么不敲门呢？新婚之夜。难道你甘心陪着这个傻子？你这话什么意思？现在就我们两个人，你也不用装了。你这话什么意思？北辰现在已经傻了，你跟着他没有结果的。只要你听话，等继承了霍家的家产，我们不会亏待你的。他也是你的侄子，你为什么要这样对他？有什么好的？什么事这么大火呀？呀，长得不错呀。你说你跟着我大哥不是可惜了吗？要跟我了？请你放尊重一点。以我的条件，追我的人多了去了。我找你呀、啊，那是看得起你。就是，你死了这条心吧。傻子，你放开我妈，快点！好玩，好玩，还想玩？好玩，好玩！我让你看好他呢吗？你干什么吃的？哎呀，二少爷，怪我，怪我，是这一不小心让他溜出来了。不过二少爷，你们刚才的动静可太大了，下面的人都在往这边赶呢。您要不要待会再来收拾？为什么会变成这样？老婆，能不能不哭、啊？疼。你要是不生病就好了，这样就没人敢欺负我们。<笑>老婆，以后我保护你。爸爸，少夫人，少爷该沐浴了。啊，嗯，那我去看看。您知道我少回家的，到底是为了钱还是为了？老婆，亲亲。啊。乖，我们洗完澡去睡觉，好不好？嗯，不洗不洗，烫。嗯，不洗不洗嘛。我都帮你试过了，水温刚刚好。嗯。哎、啊！我刚才看到了什么？
。老公，记得以后要保护好自己的隐私部位，知道了吗？知道了才能吃。出门还带个傻子老公啊，也不怕被人笑话。江雪，你来干什么？几年没见，你就这样对你的老同学？别跟我装的跟我很熟的样子。看你一副单纯的样子，结果还不是为了高价彩礼嫁给了一个傻子？我跟什么样的人结婚跟你没关系。还有，不要对我的老公指手画脚。我就喜欢你这次看我不爽，又不能把我宰掉的样子。你别自以为是，装什么清高啊？你在学校那些见不得人的丑事儿，我们可都知道。看着那么青春，没想到是这种人。是啊，你把话给我说清楚，我做什么见不得人的事了？上大学那会儿，你和陈浩一起去酒店，可怜了。你这个傻子老公什么都不知道，<笑>你要是再敢污蔑我，小心我立马就告你。班花柳强，还不是和一个傻子结婚，以后生小傻子。<笑>什么东西啊？啊，老公。<笑>好玩，好玩。<笑>你这个傻子，我跟你拼了！是你先侮辱人的，你要是再敢动手，我就立马报警。今天我让你看看，这个罪我的下场。我的脸，立风，过来，过来，江柔，你给我等着！帮我扶两个人，我跑我好。大姐，你说的啥呀？舌头捋着再说行不行？<笑>哎，这江小姐要收拾的就是他们两个。嗯。啊！去！<笑>美女，嗯、想去哪儿啊？哈哈哈你们要干什么？拿钱办事嘛！<笑>你说我们要干什么？给我上！<笑>往这边跑，快点！跑啊！快点，往这边跑！跑啊！少爷，你没事吧？没事。让你调查的是怎么样了？追杀的那几个人警惕性太高，没有留下踪迹。估计和方知秦母子脱不了干系。在我招傻期间，他们肯定会放松警惕，躲丁去。明白。把这几个人处理掉，还有，不要把我装傻的事情说出去。少爷放心，真是个笨蛋。还是第一次见少爷对一个女人这么温柔。既然是为了钱才嫁给我的，为什么还要说？去那么多天了，让你办的事儿到底怎么样了？我怎么回来了？对对对，漂亮老婆，对，哇！啊，不是跟你说了吗？没事不要联系我。你是我爸，我结婚这么久了，你有关心过我吗？你偏身在福中不知福，我家可是江城顶级豪门，多少人想嫁进去都没机会。所以我还得谢谢你，为了钱把我卖到霍家。少废话，赶紧带几件值钱的东西回来，不然别怪我不客气。看来这几人生。小荣，来吃菜。你怎么看上去不开心呢？可能昨天晚上没睡好吧
，谁能跟个傻子睡得开心呢？是吧？闭嘴！干什么？不过小荣，你嫁进来也有些时日了，怎么不见你的肚子有动静啊？妈，这北辰他就是个傻子，什么都不懂。江柔他想生也生不出来呀，吃饭都堵不住你的嘴。奶奶，虽然我妈说这话她不中听，但是她确实是实话呀。小龙，北辰出事之前，那可是善良的、孝顺好孩子，你可不能让他绝了后啊！啊，我知道了，奶奶。好孩子，这样吧，我们霍家呢，绝不会亏你。你每生一个孩子，奶奶啊。奖励你一个亿，不用了，他对我很好，我们不需要钱的。好，好，好，霍家呀，迟早都是你们的。凭什么霍北辰都傻了，奶奶还要把霍家留给他？那个老东西，我这霍氏，能有什么办法？现在呀，也只能尽力拉拢江柔了。那他不愿意怎么办？不愿意，哼，有的是办法让他愿意。哼，小柔啊，上次跟你说的那个事儿，你考虑的怎么样了？如果说我们是过来谈合作的话，那就请回吧。我之所以上次那样说呀，也是心疼你。你看你跟北辰，我们俩挺好的，就不劳您费心了。好好好，你们俩好就行。上次一凡他不懂事儿，你可别往心里去啊。来，喝了这杯牛奶，还是一家人。敬酒不吃吃罚酒，哼！儿子，这边搞定了啊，赶紧回来。装、嗯、什么清高啊？还不是乖乖被我。想干什么？我想干什么？孤男寡女，两个人在房间，你说干什么？这是北城的房间，你要是敢动，我就喊人了。哎，你喊呀！我妈已经把霍家上上下下所有的仆人都支走了，你喊破喉咙都不会有人来的。别碰我！大嫂，我妈好不容易给我俩准备了独处的机会，你不好好珍惜吗？你要是敢碰我！我就告诉你，那我就跟奶奶说，我说你嫌弃霍北辰是个傻子，你故意过来勾引我。奶奶是想娶你这个当孙子的，还是相信你这个当外人的？你这个混蛋！他妈的，谁呀？谁呀？少爷，晕倒了，怎么处理？他那只手碰的江柔，就剁了他那只手。不行啊，少爷，这样会暴露您装傻的事情。莫活的黑手还没找到，这万一对方要还装，再装我老婆都被人欺负了。带走。是。这段时间辛苦你了。别碰我，我不会背叛北辰的。别碰。有在，有不在，你说让我欺负你？你先好好休息一下，就你当没事啊。别杀，别走，我害怕。好好看。
清楚，我到底是谁。老公。晚上发生什么事了？啊？不是吧？这不是梦？我真把霍北城给睡了。有我在，我以后不会再让你受这恶气。昨天晚上他看起来也不像个傻子，难道好了？姐姐换换，不穿衣服。啊啊啊啊、没事啊，乖，你什么都没看到，什么都没看到。难道说我想多了？啊，谁啊？少夫人不好了，二少爷说你找人把他打残了，老夫人要你现在立刻下去。我,我马上下来，马上下来。奶奶，您找我？哎，说，我儿子身上的伤是不是你干的？就是他故意喊人打的我。我没有。别吵了，小荣，你自己说，到底发生了什么？是霍一凡，他昨天晚上趁北辰不在，来我房间想对我心不轨之事。什么？你放屁！明明是你主动喊我去你的房间。哦，我知道，你是趁大哥不在，你想故意勾引。我没有。牛奶，昨天你给我的牛奶有问题。我家上下真心待你，你竟然倒打一耙！你说那个牛奶不干净，证据呢？我早上起来的时候，牛奶就不见了。我没有奶奶。这，妈，你看，你看他脖子上是什么？说，到底是怎么回事？你不仅在外面搞野男人，还把野男人带回我们霍家，什么意思？昨天晚上，就是他藏的那个野男人，突然间出来就把我打了一顿。那个男人到底是谁？那个男人，他是北辰。江柔，在霍家，我对你不好吗？北辰现在的智商才有六岁。怎么懂得男女之事啊？奶奶，真的是他。事到如今，你还敢骗我？我再给你最后一次机会。你要是再不说实话，别怪我，翻脸无情。我昨晚明明看到了霍北辰的脸，可奶奶说的对，他怎么可能会？难道真的有别人？妈，咱们霍家名门望族，却因为这个小女人蒙羞。你要好好的收拾一下他，奶奶，我真的没有。爸，老夫人，来的路上我就听说了，都是这个逆女犯的错，跟我们江家没有任何关系，请你不要怪罪我们江家。是啊，当初我们就不愿意让她嫁到霍家来，她为了少奶奶的身份，求着我们把她送到霍家来的。哼。就知道是个攀龙附凤的下贱坯子，明明是你为了高价彩礼让我爸把我卖到霍家的。你说那个男人到底是哪个老相好？什么意思？他还有很多个老相好吗？哎呀，哎呀，你看我这张嘴，我怎么把这个给说出来了呀？真是的，奶奶，我真的不知道。再不说实话，就给我滚出霍家！你快说，你这个水性杨花的女人，打伤我儿子的人到底是谁？我们家的霍家，我没辙。为什么你不能恢复正常？今天我就替霍家打死你这个逆女，免得传出去了，被别人笑话。滚！住手！嗯嗯嗯
对不起，我来晚了。魏晨，你恢复正常了。你可怎么样？还找不到？这还是我那个傻子老公吗？魏晨，你这么关心他，你知道他都背着你做了些什么吗？那天晚上跟他在一起的男人，是我。什么？不会吧？那个野男人。叫人把我儿子打成这个样子！这次我只是废了他这双手，再有下次，我可不敢保证废的是。霍总，我是少柔的父亲，这以后我们就是亲家了，<笑>经常往来啊。北辰，你别听他的，是他们为了钱逼我嫁给霍家的，嫁进来以后，非让我拿值钱的东西回去。<笑>江家，好大的胆子！哎，老夫人，你别听他瞎说呀！死丫头，还在冤枉我？我有没有冤枉你？你心里应该很清楚吧？你，你今天是不想活了？哼、啊，敢当着我的面动我的女人，你江家是想破产不成？快、啊、走，滚！江家。就没有一个好东西。你要坐轮椅啊？是我错怪了这孩子。奶奶，以后我们不能轻易相信他们的话。小柔是真心对我的，我们霍家不能亏待他。嗯，我知道了，你去看看他吧。我怕他受了这么大的委屈。想离开我们霍家，对不起啊，让你受委屈了。让我轻点。你想什么呢？啊，我没想什么。那个，你什么时候变正常的？昨天晚上，你到底要说什么？没没说，没说什么。既然你现在已经正常了，那我们离婚吧。离婚？你毕竟是海城所有女孩子梦中情人，我只是一个非常普通的家庭，很不受宠的千金。要不是你遇难的话，我们俩也不会结婚。既然我是傻子的时候你没有嫌弃我，那现在恢复正常了，我也不可能丢下你。可是我。感觉我霍家的家训，没有，只有霍北辰，我好不容易把霍北辰变成了傻子，为什么？哎呀，儿子，你别激动呀！我家马上到我手里面，我怎么能不激动？我的手，我的手，咱们现在惹不起霍北辰呀！你呀，还是乖乖的先养伤，这事儿。咱们还是得从长计议。我不甘心，君子报仇，十年不晚。这次的同学会，江柔不会又不来吧？咱们的班花嫁给了一个傻子，忙着照顾她呢，哪有时间参加？江柔，明天我们在帝豪酒店聚餐，你敢带着你那傻子老公来吗？在干嘛？哎呀，没事，同学在同学群里在闲聊，睡觉吧。那些欺负。
北辰不是说带我来见朋友吗？怎么自己还不见了？你还真敢来呀！你在这儿干什么？你还真是贵人多忘事啊！昨天才说完，怎么今天就忘了？行了，大家都等着呢。啊、放开我！你们这是……哟，咱们的大班花终于来了。海比昨天说一定到，是开玩笑的呢。我什么时候说我来了？装什么你？不想来，还精心打扮一番。哦，我知道了，是不是听说陈浩最近混得不错，想要吸引他的注意力呀、啊？<笑>我听不懂你在说什么。陈荣，没想到过了这么多年，你还是对我旧情难忘啊！你少自作多情了，我什么时候跟你说过我喜欢你？那你怎么不带你的傻子老公来呢？对呀、啊，江柔，你不说好带他一起过来的吗？估计是怕傻子丢人，害我昨天晚上白高兴一场。看来你还想再尝试一下被蜜蜂蛰的滋味是吗？你，我江雪才不和智商六岁的傻子计较。江柔，我知道你不带那傻子来是怕我嫌弃你。我老公他不是傻子，我看你啊是照顾那个傻子照顾的辛苦的很。都已经累出幻觉了。<笑>不过你要是把我伺候好了，以来我这的待遇啊，肯定比你当保姆强。你就答应陈浩吧，至少比跟那个傻子强呢。我不稀罕。欲擒故纵的把戏玩多了就没意思了。你连我老公一根发丝都比不上。你，你说他不是傻子。那你敢不敢跟我打个赌呢？赌什么？如果你老公他不是傻子，那我就到大街上去说我是傻子；如果他是，你就给我跪下，给大家磕三个响头吧。好，好，好，好，好，幼稚，怎么怕了？谁说他怕了？谁说他怕了？你怎么来了？我有啥跟你解释？你谁呀、啊？这里是同学会，赶紧管事！你不是一直想认识我？我？什么时候？哦，原来你是江柔的那个傻子老公啊！不是傻子吗？要不你先回去吧，他们说话一向很难听，我不想他们为难你。天哪！江柔的老公好帅呀，笑起来也太温柔了吧！难怪江柔不想带老公过来。要是我找到了一种，我也要猜。没想到你偷偷把我手机拿去赴约，是把我故意带到这边来的。他们一直欺负你，当然要给他们点颜色尝尝。可我都不在意这些的。我在意。你是我霍北辰的女，没有人能欺负你。少爷怎么变这么肉麻了？难道说咱们霍家要有小少爷了？霍总，你来干什么？那个赌约都是陈浩指使的，跟我没有关系，我们也是被逼的。赌约，老李到。把他带出去，盯着他，履行赌约。嗯，带走。霍总，霍总，霍总，喊一百遍，少一遍，你替他喊。明白。我是傻子。大点声。我是傻子。继续。我是傻子。大点声，中午没吃饭吗？我是傻子。我是傻子。我是傻子。小荣，小荣，酗酒就酗酒，做梦净干什么？我听到你结婚的消息，就赶紧安排好工作，赶了回来。小荣，你怎么和霍北辰在一起？他不是傻了吗？那是他以前遇难了
，不过现在已经好了。可是他不是一般的人，都说霍氏总裁霍北辰冷酷无情，心机深沉，精于算计。和他在一起，你不会幸福的。<笑>不是，你从哪儿听到这些小道消息、嗯？他才不是这样的人，他这个人呀，可好了，而且对我非常的温柔。嗯<笑>他跟别人聊天怎么笑得这么开心？说明两人很投缘、啊。我是说啊，那个男的善于伪装，肯定是故意哄骗少夫人，真不要脸。嗯，当初要是我没有听我妈的话出国，会不会现在坐在你身边的，就是我？哎呀，过去的事情就让他过去吧。我打算定居江城，以后有什么需要，随时联系我。嗯，刘笑也轮不到你。刘笑也轮不到你。哎，我老婆，时候不早了，我们回去吧。什么档次和我穿一样的阳光衫？哎，他平时不是这样，你别放心上啊！我一定会揭穿霍北辰的真面目，让你知道谁才是你最好的选择。我也不知道他什么时候回来的，哎呀，你就相信我嘛，我跟他真的什么都没有。那你跟他聊天还那么开心？哪有啊？我那是在夸你呢。真的？当然了，他一直以为你跟传闻中一样喜怒无常，我就跟他说你特别的，特别什么？特别。哦，我不记得。你当着我的面，你是夸不出来是吗？你笑什么？我就是觉得你以前傻傻的样子真的挺可爱的。只要你想，你呢就可以永远把我当成是以前的霍北辰。喝完参汤，上次啊是奶奶老糊涂了，才会听信他们的挑拨。奶奶，过去的事情都过去了。好孩子，之前辛苦你了。哦，对了，北辰，赶紧派人把霍家的聘礼给收回来，绝对不能便宜那两个人。奶奶，你放心，我全都安排好了。小柔啊，这张卡呢是无限额度，你呀、啊、去商场逛逛，想买什么直接买。嗯。不用了，奶奶，真不用。这个呀，是奶奶的一片心意，你就收拾吧。咱们家呢，什么都不多，就是钱多。<笑>谢谢奶奶。没想到还有如此的兴致啊！你们这是？特奉老夫人之命来收回霍家所有聘礼，哎、啊啊，我们家的宝贝，不许乱来！你们还有当初霍家给的一亿彩礼呢。哎呀，老爷，那些彩礼早就花完了，哪儿还有钱还呢、嗯？正好我们霍家在非洲还有一些产业，既然两位不愿意还钱的话，就去非洲打工还债吧。拖走。呃、啊、呃、啊，我们不去非洲，不、啊、去，放开我，我不去非洲。这个帮我拿一下吧，小姐，你眼光可真好呀。这手镯可是我们的镇店之宝，这镯子我要了，好看。这镯子我要了，不好意思，这个是我先看上的，给我戴上吧。抱歉，是这位小姐先看上的，得罪了贵客都不知道。算了，我还是去其他店看看吧。和这种人一起买东西，影响我看珠宝的心情。哎，别别别！新来的实习生不懂事，请您见谅，还不赶紧道歉？他道什么歉？他又没有做错什么。我是这儿的经理，我教训自己手下的员工，关你什么事儿？那你也没有资格打人。装什么清高，浑身上下透着一股香味
，还好意思来我们店消费？人最怕的就是没有自知之明，出门之前也不照照自己是什么样子，真是丢人现眼。那肯定比不过某些人，虽然长得人模狗样的，但嘴巴里没有一句。你骂谁呢？谁应我，我骂谁。你，帮我包起来吧。奉劝你一句，想逞英雄，也得掂量自己的本事。免得惹人笑话。就是，这个镯子价值一千万，也是你这种乡下丫头能买得起的。经理，我们的工作不就是为了服务好顾客吗？明明是这位小姐先看上的。你还敢顶嘴？谁说我买不起？谁说我买不起？你知道一千万是什么概念吗？像你这种月薪三千。连点外卖都要凑满减的人，他是这辈子都没有见过这么多钱的。一千万，没问题。我说这位小姐，吹牛也不看看地方，我们这家店啊，可是霍氏集团旗下顶级珠宝店，一件普通的珠宝也是上百万起。就你这种穷酸货，能买得起吗？赶紧滚，别脏了我这块地。我要是买得起，你要是买得起。我就再送你两条项链，随便你挑，我都要看看你今天拿什么买。你这项链我不稀罕，不要你，还有你，跟这个员工道歉。什么？你让我给这个低贱的实习生道歉？实习生怎么？用双手赚钱的人都应该被尊重。那你要是买不起呢、啊？让你处罚。好，小姐，你可千万不要和他们打赌啊！为了我一个实习生不值得。放心吧，有我在。行了，我没时间在这里看你们演什么，我的时间很宝贵。不可能，我就知道你在这里装。来人，把他赶出去。等一下，这个，够了。至尊黑卡，全球只有三张。你到底是谁？到底是谁？行了。快去兑现诺言！你以为像这种街边伪造的卡就能吓唬我？这种骗子我见多了。我就说嘛，这黑卡霍氏集团只对外发了三张，你这种穷酸货怎么可能会有？真的假的？你用一下不就知道了？你还真是演戏演全套！你以为我会相信你的鬼话？赶紧滚，别影响我招待贵客。还有你，赶紧收拾东西，滚蛋！经理，求求你不要开除我，我真的很需要这份工作。谁让你帮着这个野丫头？这就是代价。滚！我劝你还是赶紧离开，别影响了其他人。老公，等一下，我已经找人处理好了，不会失业的。真的吗？你该不会真相信这个骗子的鬼话？你以为他是总裁夫人，打个电话就能决定你的去留？行了，买不起东西就赶紧，别影响我看珠宝的心情。保安，赶紧把他轰出去！你们别动！你干什么？你放开我！住手！你你干什么？你放开我！住手！钱总。你你怎么来了？我要不来的话，你就要翻天了。是是这个女人，她在我们店里闹事，还对这位贵客出言不逊。来过来，你竟然敢对这个夫人动手？啊？难道她是我的老总欺养的小情人？你没事吧？我没事，不过刚才你们店员站我这边，你们经理却说要开除她。哎，钱总，我从今儿起，你被解雇了。哎，别啊，钱总！我在这干了十年才坐上经理这个位置，您大人有大量。你还好意思说啊？啊，我还纳闷了，咱们店的业绩是越来越差了，原来有你这个蛀虫。从今儿起，你就是经理了。谢谢钱总。来人，把他带出去。哎哎哎！我就说吧，你不会开除的。谢谢您。现在该你道歉了吧？为难他的人又不是我，我为什么要道歉？好好巴结你背后那位，别刚过上几天好日子就被抛弃了。我巴结霍北城干什么
莫名其妙。哎，老公，你们怎么来了？北辰啊，听说有人欺负你，他回家连凳子都没坐热闹，就赶紧过来了。你们受伤吧？嗯。你是我霍家的少夫人，不用看着别人的脸色。以后再碰到这种人，让保镖赶出去就是。行。他今天看上什么绳子啊？全都包起来。哎，我一个人带不了那么多。那就每天换着带。<笑>我说你啊，真是娶了媳妇换了奶奶啊！哎呦，奶奶，我这不是想着跟他培养培养感情。这样您才能找到好相处，你说是不是啊？嗯，不错不错。这样吧，小柔，明天呢、啊、你就到霍氏去上班，然后啊和北辰啊好好的培养培养感情，正好也可以帮帮他。嗯，啊，这。怎么还不回复？姐，你终于回来了，你一定要好好收拾他。敢动我的东西，我自然不会放。你看，就是他，怎么是他？哎，停车！我一个人在这下吧。为什么？嗯、呃，你别管了。和我扯上关系，让你很丢人吗？当然不是了。我只是想靠我自己的努力去证明自己，而不是别人说闲话说我走后门。也不是不可以。那你亲我一下。车,车里有人在呢。喂，哎哎哎，信号不好啊啊。啊啊，我，少夫人慢走，年轻还是好啊。老李啊，吩咐下去，在公司多关照。是。是你，真巧啊！你也在这里上班，真巧啊！你也在这公司上班，嗯。<笑>上次的事情不好意思啊，你也知道，这女人嘛，总有那么几天控制不住情绪。哼。啊，那就待会儿见了。怎么感觉不安好心呢？算了，只要不一起工作就行。一个三流家族的千金也敢跟我争，看我怎么整死！大家把手上工作放一放，欢迎两位新女同事，来做一下自我介绍吧。啊，你先吧。啊。大家好，我叫张柔，很高兴跟大家成为同事。嗯，大家好，我叫张颖儿，从国外留学回来。啊，对了，我今天给大家带了一些见面礼，过来选吧。哇，神仙水，我之前一直舍不得买来着。卡地亚手表，这最便宜的也要几万呢。颖儿姐，你也太大方了。没什么，不是什么贵重东西，大家喜欢就好。这还不贵重？颖儿姐家肯定很有钱。重要的不是礼物，是心意。不像有些人，初来乍到，这么点人情世故。瞧他这身打扮，估计连我们刚刚说什么都没听过呢。一副没见过世面的样子，也不知道怎么进到我们公司。
，今天早上走的急，我疏忽了。但是大家也不能这么说吧？说你怎么啦？一个普通一本也能混进祸事，简直拉低祸事的档次。就是，只有野儿姐这样优秀的人才配进我们祸事啊。那个，大家就别为难张柔了，她毕竟是第一次入职大公司嘛。张柔，要不你现在去给大家买杯咖啡，这事儿。就算过去了。嗯，我们都听颖儿姐的。嗯嗯，第一天入职，还是跟大家处理好关系吧，免得让北城为难。行，我去买。嗯、跟我斗，你也配？嗯吓死我了！你怎么了？不是我，难道还能是别人？哪哪有？你先放开！不放。不是说我要隐藏身份吗？那隐藏身……嘘，我想我老婆，不能不见我。这样可以了吧？去拿一下咖啡。你买这么多咖啡干嘛？才第一天上班，那不得跟大家搞好关系啊！我先走啦，拜拜。老李，少爷，你有什么吩咐？我不是跟你吩咐过了吗？在公司要好好照顾她。我霍北辰的女人什么？我霍北辰的女人什么时候？什么时候需要买咖啡讨好别人？哎呀，我的我的，刚才太忙我就给忘了。我马上下去吩咐。我霍北辰的女人什么时候需要买咖啡去讨好别人？什么？总裁夫人在公司？好好关照，她姓江，明白了吗？啊啊，明白了。江，江柔，江颖儿，到底哪个才是总裁夫人呢、啊？哎，我刚刚在楼下看到停了一辆劳斯莱斯，你们知道是谁的吗？我知道，我知道，是颖儿姐的。啊，真的吗，颖儿姐？那当然了，我亲眼看到颖儿姐从车上下来，而且颖儿姐家里像这样的豪车还有好几辆呢。颖儿姐，你这么有钱了，还这么努力，让我们怎么活啊？就是。江柔看着就畏畏缩缩的，穿着打扮也像是地摊货。江颖儿看着行为举止就落落大方，还是海归，还开着豪车，嗯。她一定是总裁夫人。嗯，啊，夫人，啊、您怎么还跟我们玩微服出巡呢？你要是早告诉我您是总裁夫人，我才能更好的迎接您，不是？颖儿姐居然是总裁夫人，主管都这么说了，肯定是真的了。这些蠢货居然把我认成总裁夫人。不过等到我得到霍北辰，总裁夫人迟早也会是我。颖儿姐，你也太贴心了吧！害我们有距离感，居然还隐藏自己的身份。你笑什么笑？一个三流大学毕业的野丫头，谁知道是靠什么不正当关系混进公司？夫人，以后有什么事儿尽管吩咐我，我一定鞠躬尽瘁，死而后已。还有我们，还有我们，你们确定他就是总裁夫人？谁说总裁夫人就是他了？他不是？难道你是呀？也不看看自己什么德行，总裁夫人也是你能装的？有些人啊，就喜欢幻想一些不属于自己的东西。就让他当这个挡箭牌吧，这样他们就不会怀疑我。喂，我跟你说话呢，没这耳朵。你说话就说话，你动什么手？你还来劲了是吧？不愧是小门小户出来的。说话做事一股劲
。我本来还想着买些咖啡来缓和一下关系，看你们这样，你们不配。你一个跑腿的，装什么大方？你这话什么意思？这咖啡是颖儿姐请我们喝的，你不过就是颖儿姐使唤的一个跑腿丫头罢了。这咖啡什么时候成你请的了？<笑>大家同事一场，没必要这么针锋相对吧？就是让你买是看得起你，真是白瞎了颖儿姐的指教。她这种人啊，一辈子也挤不进我们的圈子。正好，像你们这样分三六九等的圈子，我也不稀罕。既然咖啡是你请的，钱麻烦结一下。颖儿姐给你一个请大家喝咖啡的机会，你不感谢就算了，居然还敢要钱？是啊。一杯咖啡能要多少钱？我看你是穷疯了。就是，大家同事一场，没必要这么计较。再说了，我们都是新人，他们是公司的老人，不是吗？老人？怎么，他们是走不动道了，还是半截身子已经入土了？你敢骂我？你竟然敢还手？谁生来是被欺负的？只允许你们侮辱我，不允许我还手，这是哪来的道理？以后我绝对不会忍让你们这种人。谁要是嘴贱，就别怪我不客气。一百三，堂堂总裁夫人，结一下吧。转你了，颖儿姐，你快告诉霍总，让霍总把他开了。真是一群蠢货！颖儿姐，你怎么了？啊！刚刚头有点不舒服，你放心，我一定会替你做主的。这么久没见，也不知道北辰看到我会是什么表情。江颖儿，她怎么回国了？完了完了，大事跑了！江小姐，您怎么回国了也不说一声？我这不是想给北辰一个惊喜吗？呃，少爷他出去谈项目去了，不在公司啊。哎，北辰，都跟您说了，少爷不在。行吧，他回来跟我说一声。五分钟啊，就五分钟。五分钟，我推了这么多会议，你给我讲究五分钟？哎呀，在公司可要小心点儿。这公司都是我的，我想见我的夫人，谁敢拦我？你干什么呀？你要是再用这种眼神看着我。我可不敢保证对你做什么。奇怪，我怎么听见霍总的事了
这江颖儿怎么进公司了？我马上找人去辞退他。等等，这件事情千万不能让江柔知道，我怕他知道了多想。嗯，明白。北辰，好久不见。你来干什么？你一直不回人家消息，人家还以为你出什么事儿了呢。我把你拉黑了。你这还不明白我是什么意思吗？北辰，人家预定了今天晚上订好酒店的位置，不如我们边吃边聊。没什么好聊的。老李，送客。是。那我现在就告诉江柔我们的关系。你威胁我？北辰。我们在一起三年，你就这样想我的吗？答应我，给我一个解释的机会好吗？有吧。什么情况？少爷不会是想跟江颖儿旧情复燃吧？江柔，待会儿有个应酬，你跟我一起去一趟。这不是我的工作范围之内的事情吧？让你去就去，哪那么多废话？要是今天的项目谈成了，直接给你转正。真的？行，好。<笑>老公，主管说晚上带我去订好酒店谈事，早点来接我。来，继续喝啊，沈总，我真喝不了那么多酒。你还想不想转正了？江小姐海量啊，不愧是霍氏集团的人，爽快！来，继续喝啊。不行，我真的不行。哎呦！江小姐用什么牌子的护肤品啊？这小手还挺嫩滑的啊！我已经结婚了，亲自照顾。哎呀，瞧你说的什么话，我还能把你吃了呀？啊！去上个厕所。来，别着急走啊，坐下来慢慢聊啊。有什么事儿，找我们，我们找我们主管，他比我更熟悉公司的业务。哎呦！你干什么，江小姐？你在霍氏工作能赚多少钱啊？你看看你这小脸蛋儿，哟，都可惜了。但是只要你愿意跟我，我敢保证的是，在江城，你都可以横着走啊。江柔啊，陈总可是身家过亿啊，哎，说不定以后我还要靠你提携呢。原来之前不是这么说的，那不重要。今天你要是能让陈总开心了，嘿，那是你莫大的荣幸啊！啊，还是小王会办事儿啊！哼，哦，呵呵你你们先聊，我就先走了。啊这破天的富贵，终于要轮到我了。<笑>有什么话就直说，你只有三分钟时间。啊，北辰，我记得你当初说过，要为了我成为霍氏集团的总裁。我现在看到你的成就，打心底里替你开心。你就只记得这些？那你记不记得，当初霍氏危机的时候，你是怎么丢下低谷时的我独自出走？我，我当时是因为得了重病才会狠心离开。
不信的话，你可以去查国外的治疗记录啊。你准备的这么充分，有什么查的必要吗？北辰，我在国外听说你被陷害变傻，我很担心你，所以才回来的。我们已经过去了。我的妻子是江柔，如果你敢打她的主意，你试试。北辰，我要接我老婆下班了。服务员，买单。北辰，你会后悔你当初说的话。干<笑>什么？你要是再敢乱来，小苏我对你不客气。哎呦，对我不客气，那我倒要看看你到底怎么对我不客气。误会，都是误会，都是误会。滚！没事吧？没事，谢谢你啊。没事就好。北辰，你等等我，北辰。北辰，那不是江龙吗？霍北辰那个混蛋，就是这么保护你的吗？这事跟他没关系。那你出事的时候，他在哪儿？没事。他工作忙而已，可以理解。算了，我先送你回去休息吧。来，来。北辰，不是你想的那样，这么亲密，不知道的还以为你们俩是男女朋友关系。啊，北辰，我是不是说错话了？你们两个认识？重新介绍一下，我是北辰的前女友。你在胡说什么？北辰，我难道说的不是事实吗、啊？你不是说你没有前女友吗？有跟你解释。我和北辰在一起三年，当初因为出国治疗不告而别。在国外听说北辰要结婚的消息，我就知道他一定是在跟我赌气。你闭嘴！他说的是真的，小柔，我就说霍北辰不可信吧。你们都结婚了，他居然还和前任纠缠不清。你找死！敢做不敢当，霍北辰，你还算个男人吗？你相信我，我真的不想让你多想。不，小柔单纯善良，你还想骗她？够了，我想冷静一下。江柔。江柔，北辰，江柔对你连最基本的信任都没有，你确定要跟他在一起吗？放手，北辰，我是真的喜欢，真的在乎。我还嫌脏呢，北辰，我警告你，以后不要再插手我们的事。北辰，江柔。小柔，为那个人渣哭，不值得。不是的，他不是那样的人。事到如今，你还不明白？他霍北辰根本就不爱你。小柔，你还有我。啊！放开！跟我的女人，找死、啊！你别闹了。你没事吧，小荣？跟他离婚吧，我娶你。你以后不要说这种话了。看来是同道中人，不如我们合作一把。你要是敢对江柔动手，我对你不客气。还真是个蠢货，北辰，你干什么？你竟然这么在乎他，还回来干什么？不是你想的这样。
我跟他什么都没有。那你还跟他单独出去吃饭，而且还是在酒店。我被我们主管叫去应酬，我差点被人侮辱了，是他救的我。应酬？那我都没说你呢，你为什么要骗我？我那是，我那是，不想让你多想。你以为这样我就不会多想了吗？你们既然放不下对方。为什么当初我跟你说离婚的时候，你不干脆直接把我放走？我没有放下。那你为什么让他进公司？霍北辰，你就这么一点都不在乎我的感受吗？我一开始不知道他回国了。我他刚回国就来找你，两个人还单独吃饭，我就这么好骗吗？我，我就说你为什么一直不接我电话？原来我只是你用来替代他的工具罢了。霍北辰，既然你的白月光已经回来了。我就没有必要在你身边待着你，我们离婚吧，我们离婚吧。干什么？要是再敢勾引，我就你就怎么样？你白月光回来，你为什么要在我面前装出一副很很纯情的样子？当初我在低谷的时候，他抛下我一个人出国了。一个极度自私又嫌贫爱富的人，我怎么可能喜欢？真的，真的，我发誓，我要是刚才说的有半句假话，我出门就被、啊……谁让你发毒誓的？那这么说，相信我吧。啊，对不起，我以后。不会再有任何隐瞒你的事情，江燕儿的事情我会尽快处理的。你放心，我不会再让你受委屈了。倒是你，你以后不许再和那个谁有任何来往。哦，原来我们堂堂霍大总裁吃醋了。我，我自己老婆的醋。吃下应该也可以吧。一切按照我的安排来，事成之后，家产归你，霍北辰归我。我凭什么相信你呢？信不信，试试不就知道了。这霍二少神通广大，就算借我十个胆子，也不敢骗你。算你识相。只要你能帮我干掉江柔。霍氏集团总裁的位置，我愿助你一臂之力。成交，合作愉快。王主管那边真的不需要我出手吗？啊，他毕竟在公司待了这么多年，现在突然把他开除了，肯定会伤老员工的心的。要不再等等吧，等我找到证据了，我第一时间跟你说。是不是忘了点什么？啊、哦，那我走了。颖儿姐怎么不在了呀？肯定是体验完生活回去了吧、哦？她可是总裁夫人，怎么可能一直上班？嗯，夫人和陈总都联系不上，她怎么还来公司了？江柔，到我办公室来一趟。江柔啊，昨晚上跟陈总怎么样啊？我听不懂你在说什么。哎呀，你放心，这事儿我不会说出去的。所以说，你让我去陪酒，是为了方便陈总对我下手是吧？我到底哪里得罪你了？谁让你得罪了总裁夫人？江柔啊，哎，我可是为你好啊。你一个女孩子在外面打拼多不容易，没架势，没背景。哎，你要是跟了陈总。多享福啊！所以说我还得谢谢你。哎，瞧你这话说的。哎，你要是不喜欢陈总，可以跟我呀。嘿嘿嘿，哎，当然你是配不上我这身材。不错，哎，你要是跟了我，可以考虑给你个转正的机会。啊啊啊！你敢！
敢打我，我立马开除你！你倒要看看是谁开除谁！啊、你、啊，主观表面看着那么正经，没想到是个变态呀、啊！当初他骚扰我，我都很声张，也不知道是哪位英雄帮我报的仇，真是太解气了。他那么得意做什么？难不成是他整的主管？他哪有那么大背景？你当人家是总裁夫人了？啊啊,啊！不好意思啊，怎么是你？这里是卧室。我想来就来，想走就走，关你屁事！切，哎，让你走了吗？你忘了那天的教训吗？先让你得意一会儿。你什么意思？什么意思？什么意思？我不告诉你，到时候你哭着去问。他欺负你了？没有。不过他为什么来公司啊？他应该是求奶奶了。奶奶一时心软，叫两个人死。他要是再敢欺负，他伸哪只手就剁哪只手。谢谢老公。嗯。公司。饿了没有？要不去我办公室吃点饭？嗯嗯，不行，我还是点外卖吧。万一被他们看见，又要说闲话。那怎么行？我堂堂霍氏总裁的夫人。怎么能吃外卖那种东西？又不卫生，又……行，就你嘴皮，我先回去啦。各位把手头的工作都停一下啊！霍总体恤大家最近加班辛苦，特意去五星酒店给大家订的豪华套餐，每个人都有份。哇！自己拿。哇，霍总也太贴心了吧！为了不让我吃外卖。还真是煞费苦心的，自己拿吧。嗯、这份，这份是啊、哦，谢谢。哎呀，客气客气。嗯，李助理，你这个也太夸张点了吧？嗯。啊<笑>，那个大家吃好啊，多吃点。哎<笑>，你刚刚看到没有？江柔和李寻眉来眼去的，他们两个关系肯定不一样。对啊，自从他来了公司，就各种员工福利。看着柔柔弱弱的，居然敢勾引李柱，把办公室搞得乌烟瘴气。哼，看我怎么收拾他！哇，老公，谢谢你的爱心便当。我就说你一个没能力、没背景的野丫头，当初怎么进得了霍氏这种大公司？原来是勾搭上了李特助。你在干什么？你嘴巴给我放干净点！哼，说你怎么了？有脸做还没脸承认是吧？大家快看，江柔的餐比我们所有人的都好。江柔，你的餐盒里怎么这么多肉啊？因为，因为什么？难不成你还想说，是霍总特意照顾你的？勾引李特助就算，现在还敢跟霍总起，真是不行！你们，你们别太过分了！有你什么事儿，赶紧给我滚开！你们要是再欺负江柔，信不信我告诉李特助，说你们搞职场霸凌？刚才谢谢你，你不用谢谢我。之前你被大家欺负，我怕被他们孤立，所以一直都没有站出来。对不起啊，没事儿。你今天不也保护我了吗？我这边搞定了，后面看你的。没，对不起，对不起，对不起，陆总
。这个文件，这个呀，听说是之前和霍氏准备合作的项目，不过经理突然说不做了。霍氏，对，听说霍氏负责这个项目的小员工好像叫江柔还是什么来着，他哭着求我们撤销决定。哇、哦，真是可惜呀、啊。喂，你帮我去一趟霍氏。江柔，听说有个甲方特别喜欢你的设计方案，这次座谈会啊，还指定要你代表公司去海城参加呢。真的？嗯、那太好了。等我拿下这个用户，可北辰以后就不用再偷偷摸摸的了。少爷，少爷，少爷，钱哪个？啊，不是，什么事儿？少爷，少夫人这出趟差之后啊，您就一直魂不守舍的。这要我说呀。你要是真想她了，就偷偷的带着礼物去海城找她。这女孩子嘛，都喜欢惊喜。这堂堂一个霍氏总裁，为了一个女人，就耽误自己的事业，她不合适吧？哎，少爷，咱可不能这么想啊。这老话说得好呀、啊，爱妻者风生水起。这疼老婆的男人啊，哎，他才能有大出息，对吧？您说。咱们要是把少夫人哄好了，咱们霍氏能不繁荣吗？出发，好。哎呀，也不知道这客户好不好相处，万一失败怎么办？放心吧，咱们都准备那么久了，肯定能成功的。嗯。陆慈生，你怎么来了？对不起，之前拦着你是怕你有负担。哦，原来你就是我们那个客户啊。呃，这个项目你就跟我同事谈吧。哎，小柔，我是真的想帮你。我看他那样，是真心想帮你的，但是我怕我老公吃醋。哎呀，你怕什么呀？又不是你们单独两个人，这不是还有我吗？哎呀，求你了！我第一次参与这么大的项目，你要是不在的话，我肯定会搞砸的。你就帮帮我嘛！行行行，哎，嗯，陆总，咱们边吃边聊。好。<笑>哎，上次的事你还好吧？哎，没事了，回家哄了半天、啊。那就好，我担心死你了。来。咱们干杯，预祝合作愉快。嗯，好，那就干杯了。干杯嗯。哎呀，我头怎么这么痛？嗯、小柔，小柔。陆总，颖儿姐，这件事情干得漂亮，带着你的家人赶紧离开这里。要是被我发现你还在江城的话，后果你应该清楚吧？你放心吧。江柔，我看你这次还怎么狡辩！花准备好了吗？是的，少爷，全部都是从国外庄园采摘空运过来的。喂，北辰，我刚才好像看到江柔和那个姓陆的男人在一起。以后别来骚扰我。好像在往酒店的方向去了，你快过来吧。掉头。嗯。啊、陆慈生、嗯。啊。啊，小柔，我们不是在吃饭吗？怎么会在这儿啊？我也不知道啊。啊。啊。北辰，你看吧。
我没有骗你，这孤男寡女狼狈为奸，这下被捉现行了。北辰，我们本来在吃饭呢，结果突然晕倒了。江柔，你还敢狡辩？你背着北辰和野男人开房就算了，现在还在这里装无辜，你对得起北辰吗？嘴巴给我放干净点！我的确是喜欢小柔，我才会来海城见。可是我我没有想。成，为了这对男女生气不值得，我们走吧。啊。北辰，小柔，北辰，北辰，北辰，你听我解释。你来海城，就是为了偷偷见他吗？不是的，我是来参加座谈会的。我没想到客户就是他。我看工作是假，优惠才是真的。北辰，我没有做任何背叛你的事情，我跟他。就是聊工作，什么工作得在床上才能进行呢？我也不知道，我不知道为什么会在那。啊，对了，我有个同事，我们一起吃的饭，我可以让他给我证明。哼，事到如今还不死心？您拨打的号码是空号，请查证后再拨。为什么会这样？江柔，这么拙劣的演技，你觉得北辰他会信吗？你给我闭嘴！我还在想你为什么会在呢？这件事情难道跟你有关系？<笑>狗急了开始乱咬人了是吧？明明是你先玩弄北辰的感情在先，连老天爷都看不下去了，才会派我来揭穿这一切。北辰，我真的没有跟他有悔，现在小七也不在，我没有办法给你证明我自己。酒店走廊不是有监控吗？调出来看看，不就能看看他是不是清白的？好，我们调监控，我没有做过的事情。我是不会承认的。把酒店监控调出。你还有什么可以解释的？不是，这不是我。监控视频拍得清清楚楚，明明就是你们俩自己走进去的房间，你还有什么好狡辩的？这绝对是有人穿的跟我一模一样，故意诬陷我。相信我，江荣，我没想到你是这种人。事到如今了，你还死不承认？够了，我想我应该好好的、认真的考虑一下，我们之间是不是还能继续怎么样？北辰，你为什么不愿意相信我？难道我们这段时间的感情都是假的吗？对不起，我是真的想帮你，没想到弄巧成拙。小柔，你跟霍北辰结婚这么久，他却连你的解释都懒得听，你确定还要和这样的人在一起吗？麻烦你不要管我的事情。如果你真心想帮我的话，以后就不要找我。帮我查一下霍北辰和江颖儿的行踪，越快越好。北辰，你别为那种女人伤心了，你还有我呢。嗯，说起来，你怎么会来海城？啊，还不是因为某人把我给辞退了，心情不好，出来散散心呗。是吗？幸亏我这次来了海城，不然就发现不了那个女人的真面目。北辰，你放心，我一直都会在你身边。霍北辰，你不珍惜小柔，你会后悔的。自然有人会珍惜她。你没事吧，北辰？没想到江柔那个女人，居然会指使陆慈生来打你。是我之前对她太好了，让她忘记了自己的身份。谢谢你，愿意在我身边陪着我。北辰，你终于肯接受我了。现在太晚了，你先回去休息。少爷，少夫人肯定不会做那种事情的。我知道。那你刚刚还……少爷，您是故意的。我怀疑这件事就是江颖儿策划。您好好调查一下，不要惊动了对方。是。哎，不过少爷，您为什么不跟少夫人说清楚呢？江颖儿这个人
，心思缜密，精于算计。更何况公司还有个霍一凡、嗯。在事情彻底调查清楚之前，只能先和江柔保持距离。我吃饱了，我去回公司了。他怎么了？这是？奶奶，我有事儿，我先出去一下啊。这两个人是怎么了？冒冒失失的。奶奶，我知道他们为什么吵架了。为什么？因为大嫂背着大哥在外面偷偷的找了别的男人。这话可不能乱说啊！我绝对没乱说。您您您您看您看，摆在这儿的证据。好你个江柔，竟然敢背叛我的孙子！你找我来干什么？北辰说他不想见你，没办法，只能我替他来。他要是不来，我是不会签的。我劝你还是签了比较好，万一你给北辰戴绿帽子的事情传出去，一点儿好处都捞不着。要不是你故意陷害我。他才不会这么对我。话可不能这么说，又不是我逼着你和陆慈生一起进酒店的，一定是你故意陷害的。啊！你干什么？看清楚了吗？这才是故意。你你们在干什么？北辰，怎么回事？北辰，你不要怪江柔，我知道他心里有恨，怪我当初把他和陆慈生的事情告诉你。他说的是真的。我的回答对你来说重要吗？反正霍总也不相信。北辰，带他去擦药。那他呢？他，他故意烫伤你，我自然不会这么轻易的放过。顺便跟他聊一下离婚的事。好，那我晚点来找你。江小姐，请吧。干什么？在这里等我一下。你想留疤是不是？霍北辰，你骗我感情很好玩是吗？我没有骗你感情。你一会儿又要跟我在一起，一会儿你又跟他扯不开关系。你再给我点时间，相信我。等我把事情全部解决了，我一定都会全部告诉你的。你是不是有什么事情瞒着我？如果真有什么事情，你可以跟我说，我们俩可以一起面对的。既然这样，我们离婚吧。你放开我！不放。好，我告诉你，我怀疑这些事情和江阳有关，甚至霍一凡也有可能参与其中。所以说，你做这一切都是为了我。这件事情太复杂了，你不适合参与其中。我没有你想的那么脆弱，比起他的陷害，我更担心的是你的不信任。对不起，我不需要你跟我说对不起。该跟我道歉的人是他，是他先给予我的男人，而且还用那种下贱的手段。你放心，你的男人只会属于你一个人，谁都抢不走。少爷，啊、少夫人，大事不好了！老夫人让你们赶紧回去，说有重要的事情要说。嗯，大嫂，我真没想到你是这种人。之前呢，我走错房间就被你和大哥打得差点只剩半截，结果现在还是背着霍家在外面找野人。就是，享受着霍家少奶奶的待遇，你竟然给北辰戴绿帽子，真是不要脸！我知道你们对我心存怨恨，但我不是你们说的那种人。哎，你又不是给我们戴绿帽子，我们有什么事？别吵了！这些照片你怎么解释？奶奶，其实……既然你放不下来的男人，你就应该早点告诉我
，我也不会让你嫁进霍家。对不起，奶奶，我现在真的没有办法跟你解释。不过我希望你可以相信我，我没有背叛他。这不就确凿你还在这儿狡辩呀、啊？你现在给我滚出霍家，滚！起吧，奶奶身体不重。活该！怎么样了？奶奶今天大发雷霆，要不了多久，他们就要离婚了。哼！我做这么多，不给点表示？我们的合约里好像没有这一条吧？我大哥能给的，我也能给啊。霍北辰的戒备心一向都很强。要是我们的合约被暴露了，你觉得你还能得到霍家家产吗？晦气！疼吗？不疼。你为什么不让我说出来？只有这样，他们才会放松警惕啊，我们才可以安心干事。可是我不想你受伤。<笑>没事儿。你呢？还是按照原计划进行，我会努力配合好你的。原来他们两个真的勾结在一起了。看来他们早就开始布局。那你那个同事很有可能认识他。小七，怪不得我这几天一直联系不上他。那现在人就没有了，我们怎么办啊？那就只能等江颖儿自己报。什么意思？行，就这么办。北辰，你别喝了。我就不明白了，我为他付出了这么多，哥，他还是不肯喜欢我。北辰，我早就跟你说过了，江柔他根本就不值得。北辰，我找到那个同事了。你说什么？江柔，你把北辰害得那么惨，你还有脸出现在他面前？我来这里就是为了证明自己的清白的。怎么，你拦着我，是不是因为你心虚啊？我心虚什么？我就是替北辰感到不值得。你没有资格跟我这么说，你还不知道吧？北辰马上就要跟你离婚，然后娶我。你做梦，我是不会跟他离婚的。路边捡到一块肉就想叼你。江柔，你是属狗的吗？你别打扰我们俩二人世界，赶紧给我滚！哎，北城，我不是北城，出去！北城，他刚才说什么？啊，没什么。那个，我去趟洗手间，你在这好好休息。喂，你现在人在哪儿？在家呢，怎么了，颖儿姐？你现在立刻出国，别让任何人发现你的踪迹。一旦你之前给江柔下药的事情暴露，我也救不了你。江柔，我就不信你这辈子还怎么洗掉这个污点。一天之内。我要这个人出现在我面前。我调查了公司所有的监控，终于截到这个人的正脸。找到他了吗？对不起，小柔，要是我能早点反应过来就好了，这样你也不会中枪颖儿的圈套。没事儿，其实他早就盯上我了，就算那次没成功，他还是会找机会的。那现在怎么办？这样。我先把他的资料交给警察，今天还是要谢谢你。哎哎，小柔，光凭这个人是没办法给江颖儿定罪的。我知道，这件事情就交给我自己解决吧。我不想你因为我再被人利用了。哎，让我再帮你一次吧，否则
，我永远都原谅不了我自己。北辰，你到底什么时候带我去见奶奶啊？你陪我演一场戏吧。啊？嗯嗯嗯。介意我们坐这儿吗？当然不介意。北辰，你最近都饿瘦了，来，多吃点肉。嗯，来吃肉，喂你。李二，你不是一直想和我回家见奶奶吗？是啊。那我们明天就回霍家。真的吗，北辰？霍北辰，我们两个还没有离婚呢。那就麻烦这位小姐同意一下，省得别人以为我女朋友是小三。行，我会满足你们这对狗男女的。刘强，刚才。是我利用你了。我知道你们俩在一起很久了，放不下是在所难免的。不过你放心，我会一直陪在你身边，直到你心里有我为止。真的吗？嗯。太好了，那明天你陪我回霍家吧。啊、这场闹剧也该结束了。真的吗，北辰？奶奶你好。我叫江颖儿，是北辰的女朋友。好，好，好，北辰啊，把你们的事啊都告诉我了。只要你是真心对我家北辰好啊，我们霍家是不会亏待你的。嗯，谢谢奶奶。江柔呢？赶紧把她叫回来，离婚。霍北辰，满意了吧？江柔，你做了那么无聊的事情，你居然还有脸子对我的孙子甩脸色？就是啊，你嫁进霍家几个月，肚子一点动静都没有。哼，当初啊就不应该花费那么多钱把他娶进门。哎妈，你这话你就说错了，说不定人家肚子里面早就有了，是吗？你说话给我放尊重点。奶奶，您放心，我绝对不会背叛北辰的。等我们俩完婚以后，我们一起努力，一定让您尽早的抱上重孙。好，好，好，这才是我霍家的好孙媳。<笑>你这个女人怎么还在这里呀、啊？怎么还不走？难道你想赖在霍家呀？李寻，哼，送客。颖儿啊，嗯，你打算什么时候和北辰完婚呢？奶奶还等着抱重孙呢，都听奶奶的。嗯，好，今晚就在霍家休息，等会儿我找人呐、啊，好好算算好日子。哦，奶奶啊，呃，嫁妆。哦，对对对，这次啊，一定要多准备一些。一定让江柔那个女人啊后悔去。我帮你拿下了霍北辰，你什么时候帮我拿下霍家的家产？你笑什么？我笑你呀、啊，蠢而不自知，到现在都不明白自己的局势。你想出尔反尔？<笑>我的确有说过要帮你拿回家产，可是我有说过是什么时候吗？啊啊、霍凡，你想干什么？老子今天就让你知道。耍我的后果！我竟然真是伤风败俗
伤风败俗啊！儿子，你不是跟他谈合作的，那怎么？都是贱人的错。你，江颖儿，解释一下吧。北辰，若是你看到的那样，被人诬陷的滋味怎么样？是不是很不好受？江柔。你不是已经离开霍家了吗？不这样，你会放松警惕吗？什么意思？北辰，小柔，奶奶今天的演技怎么样？特别好。你们什么意思？啊？其实我们早就发现你们两个勾结在一起了，所以啊，今天让奶奶陪我们一起演一场戏，没想到你们真的上当了。我跟霍一凡根本就不熟，是他，是他突然闯进来，想要占我便宜。北辰，你一定要替我做主。你个贱人！你竟然敢污蔑我儿子！明明是霍一凡，他想强迫我。刚才所有人都看见了。哦，江颖儿，你不仁，就不要怪我不义了。你们不是一直想知道酒店那件事情的真相吗？你知道，这件事情是我跟他两人一起策划的。你知道你在说些什么吗？现在知道怕了。我死，你也得死。当初那件事情，是江颖儿买通你的同事，在你和陆慈深的酒里面下了药，所以你才什么事都不记得。我又没有得罪过你，你为什么要这样对我？这还不简单？哟、哦，你胡说！北辰心里面爱的人一直都是我，我凭什么会激怒他？看来你还在装。我知道你嫉妒北辰对我的爱，但是你也不能这样诬陷我吧？你出事的时候，我早就已经离开了公司，我哪有机会做这些事情？看来你是不见棺材不落泪了。北辰，你别相信他的一面之词，他他连个人证都没有。谁说我没有人证？颖儿姐，求求你救救我，我不想坐牢。你你谁呀、啊？我不认识你啊，颖儿姐，明明是你让我给江柔下药的，你怎么能翻脸不认人呢？求求你救救我，只要你求情，霍总肯定会放过我的。你求他有什么用？他又不是总裁夫人。什么？我的夫人，从始至终只有一个，江柔。北辰，你跟江柔已经离婚了。现在整个江城都知道我和你马上要订婚，你你难道后悔了吗？看来你还不知道啊，那个离婚协议书是假的。嗯，不可能，不可能，不可能！江柔，我要杀了你！来人！江颖儿、霍一凡，你们涉嫌多项违法犯罪，请跟我们走一趟。带走。带走！不要！这件事终于告一段落了。江柔，江柔，医生，这到底什么情况？恭喜霍少，夫人这是怀孕了。那他平时应该注意点什么？呃，要吃什么？要穿什么？平时睡觉的时候应该什么温度？要不要把他推出去晒太阳或是？我会列个清单，到时候按照上面的要求来就行了。哦，李寻，哦，医生，您辛苦了，谢谢护士，谢谢谢谢。来，我送您出去。这才六周呢，你能听到什么呀？哎，我这不是。第一次当父亲吗？属于是新手，没经验。你这毛头小子也太不稳重了。我一定会好好照顾你和孩子的。嗯。哎呦，我的姑奶奶，怎么还亲自起床呢？你告诉我，我来扶你啊！来来来，小心小心。哪有那么夸张？哎，对了，你不是说今天有个重要会议要开吗？哎，公司那点破事儿我交给老李了。我这几个月的主要任务就是伺候你，还有我们的孩子。<笑>嗯
啊，少爷，你什么时候回来呀、啊？东西放这里。啊，少夫人，那我们就先出去了。哎，等等，这都什么东西啊？是我给孩子准备的衣服呀。连是男是女都不知道，你就买这么多？他呀，一定和你一样，是个漂亮的女孩子。那要是个男生呢？那。呃，硬穿应该也能穿吧？哎，你这孩子要是知道他爸爸这么偏心，他会不会伤心啊？啊！你给我听好了，不要折腾我老婆，听到没有？<笑>这是什么？打开看看。天哪，这是给我买的！我的孩子有礼物，我的老婆怎么可能没有、啊？哎呀，你说你最近。这么会撩，你是不是偷偷报什么补习班了？哎，是是是，我们霍总，脑子就是天生聪明，嗯、不教就会。我其他方面也挺无师自通的，要不要试试？你忘了医生说的话了吗？真是。<笑>还好宝宝有在健康长大。是啊，终于，就剩两个月了。什么？因为他，我已经忍了很久了。干啥呀？说这些，这么多人在。借、嗯、过一下，谢谢。哎，对了，我忘记拿检查报告了。在这儿等着吧，我帮你去拿。行。嗯。姐姐，姐姐，那边有一个姓陆的哥哥找你啊！好，谢谢啊。嗯，哎，嗯，嗯，嗯，江荣，江荣。你终于醒了，你不是进监狱了吗？多亏了霍一凡那个蠢货替我背锅，怎么看到我出来很失望是不是？你想干什么？<笑>你害我被夺走了现在的一切，让我被所有的名媛所嘲讽。你说我想干什么？造成今天这个局面，全是因为你自己。李晨，你终于肯来见我了。有什么事冲我来？江柔她是无辜的。别过来！再过来我就杀了他！你别激动，有什么话我们好好说。北辰，可是我之前也是好好跟你说话的呀，为什么就是不肯听？监狱里面真的好冷。我等了你好久，可是你就是不肯来接我。是我的错，你想要什么，我都可以答应你，只要你放了。<笑>那如果我要你娶我呢？我答应你，你现在可以放了他。<笑>好啊。<笑>少爷，你不能动！大佬，放开！放开我！老实点！小柔，怎么了？肚子，这个叫救护车！好好好好我已经请了最好的妇产科大夫，你一定会没事的。梅辰，如果我死了，不许胡说！你一定要照顾好我的女儿。
你要是死了，我就把我的女儿给别人。听到没有？为了我们的女儿，你一定会没事的。怎么样了？小柔怎么样了？啊？刚进手术室。上天保佑，上天保佑，一定要保佑他们母子平安。产妇早产大出血了，急需输血，我们医院 A 型血不够了。快去，去附近医院调血，快去。是。我不管你付出多大的代价，一定要给我救活他。嗯。进去了这么半天，怎么还没有出来呀？伤了。生了，护士，我夫人怎么样了？放心，母女平安。太好了，太好了，老婆，辛苦你了。我现在是不是很丑啊？怎么会呢？你在我心里啊，永远都是最美的。姐妈妈喽。